para sa mga senior high school dyan na magka-college na at hindi nila masyadong magets or maintindihan kung ano yung mascom at kung ano yung pwede nilang matutunan about sa mascom pwede nyo i-share to sa kanila Hi everyone, this is Carly Winnick and welcome back again to my YouTube channel. Yes, 2020 na nga and kailangan more content this 2020. Kaya yun, babalik na ako sa pag youtube and naging busy kasi ako sa school. Kaya gusto ko sana bumalik sa pag youtube and share sa inyo yung mga bagay na natutunan ko sa school as a freshman college student. And pag-uusapan natin yung about sa course ko which is Communication Arts. Yes, I am a student of Our Lady of Fatima University, Pampanga Campus. And I am taking off Bachelor of Arts in Communication or Mass Communication somehow. Kaya yun, gusto ko sa inyong i-share kung ano yung mga natunan ko as a freshman college student. So guys, nandito sa gilid ko yung laptop ko and nandito, dito tayo magbibigis kung paano yung sinasunod ng questions na tinanong sa akin. Yes, magsisimula na tayo sa question number one. Pero bago yun, papaliwanag ko muna kung ano yung mass communication or yung AB communication dito. The Bachelor of Arts in Communication, which is the AB Communication Arts, is a four-year collegiate program intended for individuals who wants to pursue their career in the fields of media, advertising, public relations, and similar industry. Kaya ako na BBCom kasi gusto ko na pumasok sa field ng filmmaking. Yung talagang gusto ko, actually, hindi talaga ABCOM yung gusto kong pasokan na course. Ang gusto ko talaga is mag-focus sa film, sa filmmaking, dahil gusto ko talaga maging director. And yun yung nakita ko na mas malapit or pinaka, pinaka malapit na course dun sa gusto kong pasokan, which is the filmmaking world. Kaya yun yung, yun yung pinili kong course yung ABCOM or Communication Arts. Tapos, yung Communication Arts kasi, hindi siya masyadong kilala kasi yung alam ng ibang tao, yung mga medical courses, yung nurse, doctor, yan, yung mga engineer. Pero yung Communication Arts or yung MASCOM, hindi siya masyadong kilala. Kaya kapag tinatanong, yan, alam yan ng mga ano, mass communication students at yung mga ABCOM students eh. Alam nila yan, na kapag tinanong ka, ay, yun ang course mo? Ay, ABCOM po. Kapag, tinanong, kapag sinabi na ABCOM, kailangan kasunod nun yung paliwanag agad kung ano yung course namin. Yun. Kaya this video, gusto ko sana bigyan ko kayo nakaalaman no, sa aking course, which is the ABCOM. Yun, yun na. Yung, AB communica yung communication arts, hindi lang siya tungkol sa media. Yung MASCOM kasi, before, yun lang yung mga narinig natin, di ba? Tapos kapag narinig natin na MASCOM, ah, mag-reporter yan, ah, maging news anchor yan, yun Pero hindi natin alam na may, may na hindi lang doon yung, yung path na pwedeng tahakin or puntahan ng mga mass communication student. So ngayon, yung communication arts, mas naging broad na siya. Kung yung MASCOM is focus lang siya sa media, which is sa filmmaking, print media, sa radio, television. Ngayon, yung communication art is pwede na rin magtrabaho sa corporate world or sa offices, ganon. And mamaya, may papalawanag ako sa inyo sa mga jobs na pwede pasunan. So, sa question number one natin, ito. Sa senior high school po ba, ano ang kukunan para sa MASCOM? Actually, iba-iba yung mga strand ngayon dahil nga senior high. And ako po, second batch ng graduate na product of K-12. And naranasan ko po yung senior high school. So, po ang senior high school ko, alam ko na ako na kukunin ko, which is film talaga or about media-related courses. Tapos, first, day of school kami, doon namin nalaman yung mga strand na meron yung mga kaklasiko. And, lahat ng strand, meron kami. Meron sa amin gas, ako, gas ako. Meron sa amin STEM. Di ba kapag STEM, alam natin, papasok siya sa engineering, ganon, or sa sa mga 
medical courses, tapos meron din sa ng ABM na alam natin na papasok sa mga business related courses, tapos meron sa UMS or Humanity and Social Sciences. Pero ang alam ko kasi, yung UMS, yun yung pinakamalapit na pwede mong strand na kunin para pumasok ka sa MASCOM. Pero sa tingin ko naman, sa MASCOM or media related courses, hindi nagmamatter yung strand na gusto mo dahil yun yun sa palagay ko based, based on my experience hindi, hindi parang hindi siya ganun nagmamaster yung strand na kukunin mo pero meron kaming isang subject na yung creative writing na, na di ko na siya na senior high school tapos ititig ko siya ng fourth year sa second question naman natin ito I want to be a director and a producer as well. What course should I take? Yan. Kung gusto mong maging director or producer, kailangan mag-inline na course ka sa communication arts or sa masscom or any media related courses. Pwedeng multimedia arts. Kung gusto mong maging director kasi kailangan pag-aralan mo siya ganun. Kailangan may passion ka and determination na matuto sa kung ano yung mga ginagawa ng mga director. And I think kung gusto mo talaga at nakikita mo yung sarili mo na maging producer at director pag dating ng araw, kailangan mag-aral ka ng, ano, ng media-related courses para hindi ka mahirapan at hindi ka mabigla sa kung ano yung kailangan mong gawin as a director. Yun. Third question. Ask ko lang po kung may board exam ba ang MASCOM. Actually, mass communication or communication arts is a skill-based degree kung saan wala siyang, wala siyang board exam. Yun. Skill-based kasi yung communication arts o mass communication. Kaya kailangan within the year na nag-aaral ka o college ka kailangan yung skills mo, hasain mo na siya ng hasain. Kasi pagka-graduate nyo, marami yan. Mag magkikipagsabayan ka sa mga kapwa mo ko, ABCOM, MASCOM graduate. Yung mga skills mo kailangan maayos and kailangan habang nag-aaral ka, yung mga details na maliliit kailangan pinag-aaralan mo yun para kapag dating ng magalap ka na ng trabaho, hindi ka mahirapan kahit na walang board exam. Sa ating next question, I am an art and design student and gusto ko po maging film director someday and I have financial problem and yung course na yun is focused sa film. Should I take Bachelor of Arts in Communication or AB MASCOM? Actually, yung AB Communication nga, di ba? Tsaka yung MASCOM, guys, is magkaiba sila somehow, pero nagpo-fall sila under same curriculum. Kaya kung ano yung piliin mo doon, okay lang din naman kung ano yung mas piliin mo. Kung saan yung mas mura, siguro, doon ka na lang kasi nga may financial problem ka. Next naman is, kahit ba walang experience sa journalism, sa school, ay pwedeng i-pursue ang MASCOM na course sa college. I believe yes, kasi ako hindi naman ako ganoon ka, ka sobrang na-involved sa journalism sa school. Na-involved lang ako nung mga senior high school na siguro ako. And, Nakita kong way yung pag-journalism siguro para ma-explore yung kung sa kung para doon ba talaga ako actually yun. Kung para doon ba talaga ako nagsulat ako ng science fiction pero hindi feeling ko hindi ako doon kasi hindi ako magaling sa writing. Mas ma mas feeling ko mas, mas magaling ako sa performance task o kung ginagawa mo yung mga activities sa school kasi sa memorization ganun kasi feeling ko hindi ako magaling sa memorization tsaka sa Basta mas gusto ko yung gumagalaw ka, yung ginagawa mo, yung mga activities sa school, mas prefer ko yon Kaya siguro na hindi ako magaling sa writing, kaya hindi naman kinakailangan talaga na magkaroon ka na experience about journalism. Pero feeling ko may advantage din yon kasi medyo may alam ka na sa kung ano yung papasukan mo kung gusto mo talaga mag-aral sa mask ko. Pero hindi naman siya sobrang kailangan guys. So, next question naman tayo. Anong strand po kasali ang AP in communication? So, guys, yun nga, yung sinabi ko kanina tungkol dun sa strand, hindi naman necessary na 
kailangan mong kunin yung mga strand na yon para makapasok sa ko para maging ABCOM or maging media practitioner kasi feeling ko ah kailangan yung o oh, yung doob mo yun lang yung kailangan yung pinakakailangan talaga para pumasok sa ABCOM kasi sobra talaga kailangan mong buoan yung doob mo para makapasok ka doon ayun yung strand naman siguro parang yung kasi pag-aaralan doon is general knowledge about doon sa course na kukunin mo ayun kung ano kung gusto mong maging mag ABCOM talaga feeling ko pumasok ka na lang sa GAT or sa YUMS para medyo hindi ka mahirapan pwede din sa STEM kasi sa computer din sila nag nagko-computer din sila yun makakatulong din yun sa next question na tayo yan yung next question naman is saan po ba best schools sa tingin ko naman sa tingin ko kasi sa Manila mas maganda talaga kasi gusto ko talaga mag-aral sa Benil ganoon sa USD sa USD sobrang ganda ng mass communication nila and dito sa province konti lang kasi yung mga nag-offer ng courses na communication arts or mass com pero sa tingin ko naman na kahit saan ka mag-aral pero galingan mo lang yon yun yung mas magdadala doon yung galing mo and yung passion mo sa ginagawa mo talaga yun first sa school sa kung saan afford ng budget mo siya syempre doon tapos saan kung saan tingnan yung mga background ng school kung ano yung mga work or mga mga bagay na na related sa media courses tapos tingnan mo kung ano na yung mga na-accomplish nung school na yun about or really sa course mo. Next naman is galing sa IG and kapag yung mga next-send nito and thank you sa kanila si Gio if follow nyo na siya sa social media account or sa Instagram si Gio sa Ednaline and si Maggie Hayan. Hi sa inyo. Thank you sa support. Bongga. Yun. Yung first muna is how do you build one self-confidence sa so, tingin ko naman, tayo yung nag-build ng self-confidence natin and we're naniniwala ko sa, sa motto na ano na you don't need to be perfect for you to be loved. You just need to accept yourself and accept your imperfections and yun. Kapag inaccept mo na yung imperfections mo, dun ka na magkakaroon ng self-confidence. Pero sa ibang episode na natin, i-elaborate yun sa magkakaroon ako ng episode doon tungkol sa communication student must have yun, yung mga yun tapos, meron naman dito is, you know, is how many course or how many years kung ilan taon yung mass communication yun na gusto na siya kanina, 4 years siya, yung mass com 4 years na yun, kailangan sa 4 years na yun sobrang galingan mo and kailangan yung skills mo and ma-perfect or kung di naman perfect ma-polish yung mga bagay na mali nun. Tapos, may tip pala ka sa inyo. Kung first year kayo, tapos yung mga ginawa niya dati nung high school kayo, huwag niyong gina-judge, ganun. Yung huwag mong masyadong huwag kang masyadong masaktan kapag may sinasabi sa iyo na mali. Kasi kapag nag, nag-aral ka na ng match com, doon mo makikita kung ano yung mga mali. Tapos pagtatawanan mo na, tapos parang ikaw na yung maano sa sarili mo na kaya mo nang i-check or itama yung mga mali na yun. Yan. Next naman is, stay ka ba sa Mascom? Yan. Mag-stay pa ako sa Mascom and kakayanan sana umabot hanggang makagraduate. Pero mag-stay kami lahat yun. And konti lang pala kami sa school namin na Mascom. Mga more or less siguro mga 25 kami. Magkakalasa. Isang block lang kami yun. Ibang episode na din yun. Tapos, anong oras po natutulog ang mga mass communication student? Yun. Meron ako share sa inyo, guys. Meron yung short film namin. Nililink ko siya sa description box below. Alam nyo, in-edit namin yun na na dalawa kami nag-edit nun. Tapos yung si Jade yun. Si Jade, kaklase ko siya. And tanala siya ng best editor. Nag-edit kami ng tanghali mga 12 or 1, gano'n. Nag-edit kami 1 hanggang alam ko nga ng hours kami umabot hanggang 6 ng umaga kinabukasan. Yun. Walang tulugan yun. Siguro may idlip lang mga 30 minutes 
ako na tulog nag-inlip ako 30 minutes one hour pero si Jay talaga sobrang wala wala siyang tulog as in natulog lang siya nung pagkatapos niya pero hindi pa siya tapos noon kasi pinalish pa tapos chinek ko pa yung mga pwedeng ayusin yon kaya yon natulog ilang oras yon hindi kami natulog talaga ng buong araw or buong gabi na yon hanggang magdamagan first time ko yun naranasan pero first year and feeling ko full feeling din siya kasi parang nandito ka na sa real world yun nakikita mo na kung ano yung mga bagay na kailangan mong makita habang nag-aaral ka yun kasi nga skill based diba kaya kapag yung mga klase nyo kapag may mga ginagawa na ganun tinitignan niya sila para natututo din kayo and alam niyo kung ano yung gagawin niyo sa susunod ano ano mga trabaho na pwede mo makuha after math com siguro isipin niyo na reporter lang yan ganun pwede mo maging reporter news anchor broadcaster dj yun, pwede yun. Yun yung madalas na iniisip natin kapag mass com or com arts yun natapos ng isang natapos. Pero, sa totoo lang, marami kang pwedeng pasukan. Pwede kang pumasok sa corporate world. Pwede kang pumasok as a media practitioner. Pwede sa government, public, public relations. Tapos, alam nyo ba, yung mga government na yan, meron silang mga communication department. And, syempre, ang dami mga department yung mga sangay ng iba't iba ng gobyerno, marami yan. Bawat isa yan, meron mga communication department yan. Kaya kailangan nila yon Tapos, meron din naman sa media work, media. Pwede kang masa sa media, pwede kang maging filmmaker, pwede kang maging director, maging producer, pwede kang mag-artista. yon Tapos, alam niyo ba guys, kaya sila nag arts, hindi alam niyo, hindi sila pakasok sa media world. Yung iba sa kanila talaga, hindi naman yun yung first choice. And mag-invite ako ng mga classic about that. And, meron namang mga mga iba sa amin. At, meron kami isang kaklase, si... Meron kami isang kaklase, alam nyo ba, na gusto niya mag... Kaya siya pumasok ng communication arts, is gusto niya maging flight attendant. And, ang, ang sabi niya sa amin is, when the training na siya ay 6 months pala para maging flight attendant siya. And, yung communication skills niya, makahasa kasi nasa home art siya. And for our next question, ito, guys. Da madami ba bogey or magaganda sa course na yan? Actually, feeling ko naman, pero sa amin kasi, mas marami yung magaganda kasi yung mga kaklase ko na lalaki, konti lang, as in, mga dalawa lang or tatlo yung, tatlo lang yung straight. Tapos, the rest, puro hindi na straight. Yun. Tapos, alam nyo ba, na nung first day, na pumasok ako, puro straight, mukhang mga straight yung mga kaklase ko. Tapos nung tumagal na, my gosh, para press pala kami na hindi, alam niyo na yun, mga hindi straight. Pero feeling ko naman, mas maraming guwapo, or tsaka magaganda. Pero marami akong magaganda mga kaklase yun. Papakadalak sila sa inyo pag may pasok na yun. Tapos, yung mga guwapo naman, feeling ko naman sa ibang school, mas maraming mga guwapo kasi may mga gusto maging artista, gano'n, di ba? Kapag ABCOM or MASCOM, yun yung naging stepstone nila para maging artista. Kaya feeling ko, mas maraming guwapo sa ibang school. Pero sa amin kasi, mga puro konti lang straight yun. Kaya, hindi ko alam kung pero feeling ko talaga, mas maraming guwapo sa ibang school yun. Next naman is ito. Ano ang mga ginagawa niya sa course niyo yun? Marami na kami, actually may kaming dalaw, tatlong output na nalabas ngayong, ngayong first, ngayong second sem, tapos yung isa first sem. Yun, yung music video na to, yan, first sem yan, yun yung kauna-una ang output namin na nalabas, first year, first sem. Pinagawin kami ng MTV, tapos pipili kami ng kanta kung si, ano yung kanta na gagawin namin. Yung gagawa namin siya ng music video. Actually, yung music video na to, alam ko, nashoot lang na, nashoot namin siya ng isang gabi, isang buong gabi yun. Kaya super duper kailangan pag-isipan niyo yung mga, kay, yun. Kaya feeling ko na madali din siya yun. Kasi isang gabi lang talaga. Kasi syempre, gina, inaayos pa namin mga, ginagamay pa namin kung ano yung mga, paano gumalaw as a home student yon. Tapos may naman is yung yung isa na meron kaming documentary yon. Yung documentary na yon kailangan may ma-inspire ka. Tapos yun naghanap kami talaga as in super hanap yon. First time namin na maglibot talaga. Nalibot namin yung buong San Fernando tsaka Angeles. Tapos ang nakita namin is si Lolo Maximo yon. Si Lolo Maximo ano siya ang um, isa siyang 
isa siya sa pinakamatandang nagkakalagtas ng buong San Fernando yun. Nahanap namin siya. Tapos mabait siya. Tapos yun din yung maganda kapag may ginagawa kayo, nakakilala kayo ng ibang tao, nakapag-explore kayo sa mga lugar na hindi nyo napupunta. Tapos more naman yung short film namin, ito, short film namin na yan. Ginawa namin yan. So, shinoot namin siya sa Florida Blanca sa bahay ng kaklasiko. Tapos itong bahay na to is yan yung pinag-shootingan ng Puera Usog doon sa yun, yung sa bahay na yun, yung, sa, yung pera usog nag-shoot doon, yung pera usog ng movie nila sa Fia Andres, yun. Kaya, ang fun feeling, ang sarap lang sa feeling kapag yun, nakakalibot ka sa iba't ibang lugar, tapos nakikita mo yung mga iba't ibang tao, nakakasalo mo, hamo sila, yun. Yun siguro yung pinakamasarap at pinakamaganda na ginagawa namin. Yun, nakakilala kami ng ibang tao, nakakapunta kami sa ibang lugar, tapos nakikita namin kung paano yung, kung paano namin magagawa ng istorya yung isang lugar na to. Yun, yun yung full feeling. Siguro yung last na question is eto, yung why should I take mass communication? Sa tingin ko kasi, kung yung passion mo talaga is nasa videograph videography, 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 basta, videography, photography, media related courses, kung gusto mo maging director, kung gusto mo maging filmmaker, kung gusto mo maging producer. Actually, kung gusto mo nga rin maging flight attendant, diba? Kasi nga kanina, tapos sa inyo kanina yung kaklase ko, mag-flight attendant siya. Kailangan niya ng 6 months training. And kung gusto mo rin maging teacher, kasi pagkatapos mo palang, ayun guys, pala, pagkatapos mo mag-aral ng 4-year course, pwede ka na magturo sa college ng pwede ka na magturo sa college, tapos mag-master ka na lang para yon para tuloy-tuloy and may hawak ka na may hawak ka na master's degree. Tapos, pwede ka mag-doctorate, gano'n. Tapos, yon guys, alam nyo, maraming pwede pasukan yung MASCOM talaga. At saka yung home art, yon Marami talaga silang pwede pasukan. Nasa tao na lang siguro yan. And yun na nga yun, guys. Sana marami kayo natutunan sa mga topics natin ngayon about communication arts and mass communication. And mas marami pa akong mga episodes na darating niyan dahil magiging serious na tong hashtag AskCom and maging invite ako ng mga ibang mga communication arts students na kaklasik ko para naman ma-share nila sa inyo kung ano yung mga experience nila as a communication arts student. And i-share mo na to sa mga senior high school na mga kaklasi mo or mga kakilala mo na gusto mong i-take yung course na to pero nangihirapang mag-decide kasi hindi pa nila gaano maintindihan kung ano yung communication arts or mass communication. Yun guys. Don't forget to subscribe to my channel and like this video kung nagustuhan mo. And don't forget to comment down below kung ano pa yung mga questions mo about mass communication or communication arts. And yung mga video suggestions mo kahit na related about communication arts or hindi okay lang basta yun. I-comment mo na lang sa baba kung ano gusto mong sabihin. And, and don't forget that you don't need to be perfect to be tough. Bye guys, thank you for watching this video. One, two, three, fuck it.